பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பள உயர்வை வலியுறுத்தி நாடு தழுவிய ரீதியில் இன்று போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த போராட்டங்கள் இன்று மலையகம் வடக்கு கிழக்கு என நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக எமது செய்தியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பள உயர்வு கோரி பொகவந்தலாவ கேம்பியன் தோட்டத்தில் ஆயிரம் ரூபாய் இயக்கத்தின் ஏற்பாட்டில் போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கு முதுகெலும்பாக திகழும் பெருந்தோட்ட துறை சார்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஏன் ஆயிரம் ரூபாயை வழங்க முடியாது என கேள்வி எழுப்பியுள்ள பொகவந்தலாவ பகுதியைச் சேர்ந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள் முதலாளிமார் சம்மேளனத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தே இந்த கவனீர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் சுமார் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொகவந்தலாவ கேம்பியன் லின்பர்ட் லொய்னோன் நோர்கோ பெட்ரசோ எதிர்ப்பு வாசகங்கள் எழுதிய ஸ்லோகங்களை ஏந்தியவாறு பகவந்தலாவ நகரம் வரை ஊர்வலமாக சென்றுள்ளனர் இதனையடுத்து ஹெட்டன் பகவந்தலாவ பிரதான வீதியை மறித்து ஆர்ப்பாட்டத்தை தொடர்ந்தமையினால் அவ்வழியான போக்குவரத்து சுமார் இரண்டு மணி நேரம் தடைப்பட்டது தொழிலாளர்களின் நுழைப்பை சுரண்டி சுகபோக வாழ்க்கையை நடத்தும் கம்பெனிக்காரர்கள் இன்றைய வாழ்வாதாரத்தினை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தையை இறுதி பேச்சுவார்த்தையாக முன்னிறுத்தி ஆயிரம் ரூபாய் சம்பள உயர்வை வழங்க வேண்டும் என அழுத்தமான கோரிக்கைகளும் இதன்போது முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு ஸ்ரீலங்காவின் பிரஜைகள் என்ற அனைத்து உரிமைகளும் காணப்படும் நிலையில் தொடர்ச்சியாக ஏன் ஏமாற வேண்டும் என ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர் எங்களுக்கு <laughs> இதுவரை காலத்திற்கும் ஜனாதிபதியோ பிரதமரோ தோட்ட தொழிலாளர்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு எதனையும் பெற்றுத் தருவதாக வாக்குமூலம் வழங்கவில்லை என தோட்ட தொழிலாளர்கள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர் இன்னைக்கு வந்து எஸ்டேட்ல ஒரு ஆள் வந்து பதினெட்டு கிலோ கொழுந்து எடுக்கிறாங்க பதினெட்டு கிலோ கொழுந்து ஞாயிற்றுக்கிழமையான இருபத்தி ரெண்டு கிலோ கொழுந்து எடுக்கும் கொழுந்து இருக்கோ இல்லையோ அந்த ராத்திரி எடுத்தே கேட்குறாங்க பதினெட்டு கிலோ கொழுந்து எடுத்தா கிட்டத்தட்ட நல்ல ஒரு நம்ப வன் தேயில வந்து நாலு கிலோ செய்யலாம் நாலு கிலோ தேயில எடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு கிலோ தேயில இன்னைக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா போகுது நூறு கிராம் தேயில இன்னைக்கு கடையில் விற்கிறாங்க நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஒரு பக்கெட் நூறு கிராம் தேயில நூற்றி ஐம்பது ரூபான்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு நாலு கிலோ தேயில் எடுத்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆள் நாலாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே வேலை செய்கிறாங்க அவங்க கேட்குறது ஆயிரம் ரூபா நாங்கள் கேட்குறோம் ஆயிரம் ரூபா எங்களுக்கு என்ன எங்களோட அடிப்படை சம்பளம் எங்களோட உணவு எங்களோட உழைப்பு கேட்ட ஊதியம் தான் நாங்கள் கேட்குறோம் வேறு எதுவுமே கேட்கல இன்னைக்கு அமைச்சர் மாதிரி சொல்கிறாங்க ஜனாதிபதிகிட்ட போய்ட்டு கதைக்கிறோம் பிரதமர்கிட்ட போய் கதைக்கிறோன்னு ஆனால் எந்த பிரதமரும் ஜனாதிபதியும் வந்து ஊடகத்துலேயோ இல்லை எங்களுக்கு நேராகவோ சொல்லலை நாங்கள் இதில் தலையிட்டு இதை தீர்த்து வைக்கிறோன்னு ஆனால் இன்றைக்கி பிரதமர் பிரதமராக இருக்கிறதுக்கு காரணம் நாங்கள் மலையக மக்களும் இன்றைக்கி வடக்கிழக்கு எங்களோட உறவுகள் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் அவங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருக்கோம் கட்டாயம் எங்களோட பிரச்சனைகளை அவங்க தீர்த்து கொடுக்கணும் எல்லாம் சிந்திச்சு பாருங்கள் உக்காந்து சாப்பிட்ற நேரமோ தூங்குற நேரமோ ஒரு டீ குடிக்கிற நேரம் இந்த மக்களை நினைச்சு கொஞ்சம் சரி சிந்திச்சு பாருங்க நீங்களும் பிள்ளைகளை வச்சு கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க உங்களுக்கு அந்த அருமை தெரியும் சரியா நீங்க வந்து உக்காந்து இருக்கீங்க உங்களுக்கு காசு கை மேல வருது நாங்க கஷ்டப்பட்டா தான் சொல்லி அன்னைக்கு சாமா வாங்கி பார்த்தா எங்களுக்கு தான் தெரியும் அத்துடன் ஹெட்டன் நகரிலும் பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பள உயர்வு கோரி போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன இந்த போராட்டம் ஆயிரம் ரூபாய் இயக்கத்தின் ஏற்பாட்டில் நடத்தப்பட்டதாக எமது ஹெட்டன் நகர செய்தியாளர் தெரிவித்துள்ளார் ஹெட்டன் பஸ் தரிப்பு நிலையத்திற்கு அருகில் முன்னெடுக்கப்பட்ட இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் சுமார் நூறுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பதாதைகளையும் கருப்பு கொடிகளையும் ஏந்திய வனமும் கோஷங்களை எழுப்பியவாறும் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தமிழர்கள் என்ற காரணத்தினாலோ தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பள பிரச்சினை இழுபறி நிலையில் இருக்கின்றது என ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தோட்ட தொழிலாளர்கள் கவலை வெளியிட்டுள்ளனர் ஜனாதிபதி அவர்களும் பிரதமர் அவர்களும் எங்களுடைய வாக்குகளை ஏன் சூறையாடுகிறீர்கள் இவ்வளவு போராட்டம் போராடியும் எங்களுடைய சம்பள பிரச்சனை உங்கள் காதுக்கு செவிகளுக்கும் எச்சவில்லையா ஏன் தமிழர்கள் என்ற வகையில் தானே தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பளம் இவ்வளவு இழுபறி நிலையாக இருக்கின்றது இன்று நாட்டின் அரசாங்கம் சேனா புழுவுக்கு காட்டும் அக்கறையை கூட ஏன் தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு காட்டவில்லை என்றும் தோட்ட தொழிலாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர் இந்த மலையக மக்களுக்கு பாரபட்சம் காட்டுகிறது என்பது எங்களுக்கு தெரியவில்லை ஆகவே தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு காலத்தின் விலைவாசிக்கு ஏற்ப ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அதிகமான 
சம்பளத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்று தோட்ட தொழிலாளர் சார்பில் நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றோம் இன்று அரசாங்கம் சேனா புழுவுக்கு காட்டுற அக்கறையை கூட இந்த தோட்ட தொழிலாளருடைய மலையை மக்களுக்கு காட்ட மாட்டேங்கிறார்கள் கட்டாயமாக தென் மாகாணத்திலே நடைபெறுகின்ற இந்த சேனா புழுவுக்கும் அக்கறை காட்ட வேண்டும் அதற்கு மேலே அதிகமாக தோட்ட தொழிலாளருடைய வருமானம் தான் இலங்கை அரசுக்கு பெருமதியான தொகையாக இருக்கிறது ஆகவே தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு அடிப்படை சம்பளம் ஆயிரம் ரூபாயை பெற்றுக் கொடுக்க அதிமேதக்கு ஜனாதிபதி அவர்களும் பிரதமர் அவர்களும் உடனடியாக தலையிட வேண்டும் என்று இந்த ஒன்று சேர்ந்த அமைப்பு கேட்டுக்கொள்கிறது மலையக மக்களின் போராட்டம் ஒவ்வொருடைய செவிகளுக்கு மட்டாத செவிடன் காதிலே ஊதிய சங்கு போல ஆகிவிட்டது என அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் சமூக அமைப்புகள் அனைத்தும் ஒன்றிருந்து ஆயிரம் இயக்கத்தின் ஊடாக பல்வேறு நகரங்களிலே மலையகத்துக்கு உள்ளே வெளியே இந்த போராட்டங்களை முன்னெடுத்திருக்கின்றோம் இதேவேளை வவுனியா மாவட்டத்திலும் தோட்ட தொழிலாளர்களின் அடிப்படை சம்பளத்தினை ஆயிரம் ரூபாவாக அரசியல்வாதிகளை விமர்சித்தும் கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டிருந்ததாக எமது செய்தியாளர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் அரசாங்கம் தோட்ட தொழிலாளர்களின் சம்பள பிரச்சனை தொடர்பில் உடனடியாக தலையிட்டு தீர்வினை பெற்றுத் தர வேண்டும் என கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் புதிய மார்க்சிச லெனினிச கட்சி தமிழ் விருட்சம் அமைப்பு கலை தொடர்பு மையம் உட்பட பொது அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளும் ஈழ மக்கள் புரட்சிகர விடுதலை முன்னணியின் உறுப்பினர்கள் மற்றும் புலட் அமைப்பின் பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது தோட்ட தொழிலாளர்களின் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பள உயர்வை வலியுறுத்தி கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலும் போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக எமது கிளிநொச்சி மாவட்ட செய்தியாளர் தெரிவித்துள்ளார் தோட்ட தொழிலாளர்களின் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பள உயர்வை வலியுறுத்தி கிளிநொச்சியில் சமத்துவம் சமூக நீதிக்கான மக்கள் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் இந்த போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது கிளிநொச்சி டிப்போ சந்திக்கு அருகில் இன்று காலை பத்து மணிக்கு இந்த மக்கள் போராட்டம் இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வடக்கு கிழக்கில் தமிழ் மக்கள் தங்களின் உரிமைகளுக்காக போராடிய போது மலேக மக்கள் அந்த போராட்டத்திற்கு தங்களின் தார்மீக ஆதரவை வழங்கியிருந்தார்கள் எனவும் மலேக மக்கள் செய்த இந்த நன்றியை தாம் எப்போதும் மறக்க மாட்டோம் எனவும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மு சந்திரகுமார் தெரிவித்துள்ளார் அவர்களது உரிமைகளை வென்றெடுப்பதற்காக அவர்கள் உழைக்கும் மக்களின் உரிமைகளை வென்றெடுப்பதற்காக நாங்களும் அவர்களுடன் கரம் கோத்து போராடுகின்றோம் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் கூடி தாங்கள் தான் இந்த மக்களின் மூப்பவர்கள் இந்த மக்களின் துன்பங்களை போக்குபவர்கள் இந்த நாட்டுக்கு நாட்டுக்கு நல்லது செய்வோம் என்றெல்லாம் சொல்லி வந்த நல்லாட்சி ஆட்சி கூடி இந்த மக்களின் நியாயமான கோரிக்கைகள் தொடர்பாக இதுவரை எந்த விதமான அவர்களுக்கு அனுகூலமான எந்த முடிவுகளையும் எடுக்கவில்லை யுத்தம் நடைபெற்ற போது எமது உறவுகள் மலையகத்தில் இருந்து எங்களுக்கு தார்மீக உதவியை போராட்டத்துக்கு நல்கி இருக்கின்றீர்கள் அந்த நன்றியை நாங்கள் எப்போதும் நினைவு கூறுவோம் 